ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಛೇದಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಸೊ ಛೇದ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಆರು ಬೈ ಏಳು ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಿತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಹೆಸರೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒ ಬಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಛೇದಕನೂ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಸನೂ ಅಲ್ಲ ಕಂಸನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಬಳಸೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆವೆನ್ ಕಾಮ ನೈನ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಈ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಐದು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮದ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಐದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಸೊ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಸೊ ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೆರಡರಿಂದ ಏಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ
ಪಿ ಇಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಘಾತ ಎರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಪದಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಆಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಎತ್ತರ ಉದ್ದ ಹಾಗಲ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಆಯತ ಘನ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕಾಮ ಮೂರು ಕಾಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮ ಐದು ಕಾಮ ಏಳು ಕಾಮ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಮ ಎಂಟು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಭಾಗಿಸು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ನ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನ್ನ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಆರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಾಳವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗಣವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗಣ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುವಂತಹ ಗಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಅಂಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಈಗ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಮೂರಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹದಿನಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೇಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಫೋರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೋರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚಿಸಿ ಅರ್ಧಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಧಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸಿ ಬಿ ಅರ್ಧಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮೇಲೊಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂಡು ಅದೇ ಹಳ್ತಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ನೀವು ಆ ಲೈನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಒನ್ಸ ತ್ರೀ ಫೈವ್ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು ಫೈವ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನೈದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹದಿನೈದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನೈದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗಿಂತ ಹದಿನೈದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಟು ಒನ್ಸ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಚಿಮ್ಮಲಾಗಿದೆ ಶಿರಾ ಐನೂರ ಐದು ಪುಚ್ಚ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ